En esta vida, todo es posible. Dios nos ha dado un cerebro, dos manos, dos pies y salud. Realmente, no necesitamos nada más. Solo tenemos que trabajar de manera inteligente, ser disciplinados, ser pacientes y todo lo demás llegará por sí solo. Recuerden la frase que les voy a decir ahora, sobre todo lo tienen que recordar los jóvenes de hoy en día. Lo dijo Aristóteles, piensen en esto que les voy a decir, dice, el pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento, el comportamiento repetido crea hábitos, el hábito estructura el carácter y el carácter marca el destino. Hay un dicho estoico, las mentes fuertes sufren sin quejarse, mientras las débiles se quejan sin sufrir. El sufrimiento es un elemento ineludible de la experiencia humana. La cuestión no es si uno encontrará sufrimiento, sino cómo responderá a él. Quejarse de las circunstancias lejos de aliviar el sufrimiento, solo lo magnifica. Porque las virtudes más duraderas se forjan en el dolor y sufrimiento. Así, soportar el sufrimiento sin quejas no es solo una forma de afrontarlo. Es una manera de emerger más fuerte, sabio y poderoso. Todos los ganadores han sufrido la derrota en algún momento. Pero perder no te convierte en un perdedor. Una cosa es fracasar y otra ser un fracasado. Solo se trata de insistir. Es sencillo, pero no abunda. A menudo la gente no consigue lo que quiere, porque no hace todo lo que hay que hacer para conseguirlo. Siempre que continúes empujando y negándote a ceder, estarás creando inercia positiva. Te sorprenderá ver lo que sucede cuando te niegas a darte por vencido.